Haya, nitasimulia hadithi ya rehema. Uh, mwaka iliyopita March mwezi wa 3 uh, alikuwa mkulima kwa kijiji. Ako na shamba ndogo size ya kama ardhi hii and analima mboga. And uh, kila siku anaenda marketi na hiyo mboga kuiuza. And uh, akifanya vizuri anapata hata mia moja ya kila siku kama mwezi anapata ya elfu tatu ya shilingi ya Kenya and uh, ilifika April hiyo wakati wa corona hauna watu wako na pesa kutosha so I'm, amayona faidi yake umeanza kupunguza alitoka hiyo 3000 paka maybe 2700 elfu mbili mia saba hata chini ameenda chini chini mpaka amefika 2000 ameanza kuuza 2000 peki sababu hauna watu wako na pesa kutosha lakini hizo majirani hiyo watu wa Marikiti wako na bidhaa na huduma wanauza mwenyewe so kama mtu mmoja ni mpishi mtu mwingine ni ni boda mtu mwingine ana anafanya kazi ya makaa kwa mfano wa makuni So kila mtu wako na kazi mwenyewe and pia wako na hitaji ya ya hiyo hiyo uh, kitu. So ameanza kusema badala ya kukubali deni ya hizo watu kwa mboga kwa sababu wote wanataka hiyo mboga. Lazima hawajakula kutosha hiyo mboga. Wanataka zaidi. And so anaanza kusema nitakubali sarafu hiyo pezi ya jamii badali ya deni. So kwa mfano mtu mmoja anakuja anasema nataka nataka hiyo nyanya ya 20 bob lakini mimi sina 20 bob. So yeye yeah, anamkopesha. Anasema nitakubali sarafu 20 bob. Badala badala kuandika jina lake kwa deni yake anasema nitakubali hiyo 20. And sasa tuko safi as long as ikiwa mimi naweza kutumia hiyo sarafu kwa biashara yako siku nyingine. Sawa? So wamekubali hivi yeye yeah, anampe hiyo 20 sarafu sababu kila mtu ako na hiyo kama basic income ya sarafu. So alimpa hiyo sarafu na sasa anafika mpaka elfu moja ya sarafu. Hii ni kiwango yake. Anasema sitaki deni zaidi ya elfu moja. So anakubali mpaka ako na elfu mbili ya shilingi ya Kenya kawaida sasa sababu ya ukame na mambo ya, ya COVID na pia ako na elfu moja ya, ya sarafu. Sasa anaanza kutumia hiyo. Anasema hiyo watu wa wana wanalima kwa mfano, wakulima. Anasema eh nzo hapa kuja kwa shamba yangu nisaidie kulima zaidi. Anataka kuongeza ina you know, shamba yake. So hizo watu wanalipo na hiyo sarafu. And pia wanajua ambaye wanaweza kutumia hiyo sarafu tena kwa shamba yake, mm. kwa mboga. Mm. So inaanza kuzunguka, inaanza kuzunguka. Now ikiwa hiyo uh, uchumi inarudi kama kama alifanya hiyo elfu tatu mm. tena pia anaendelea kusonga hiyo elfu moja ikizunguka kwa jamii ako na faida zaidi sababu inaitwa turnover ikiwa biashara inaongeza kwa wote amepata kitu anataka kama you know watoto wake anaenda shule sababu ya PTA fees inalipo kwa hiyo ama anaweza kukata nuele ya watoto kwa mfano ama anaweza kupata makaa ikizunguka na pia hizo watu wananunua mboga yake inaweza kuendelea ku, kuzunguka and hii ina inainua ina uchumi yake so hii ni jinsi ambayo hiyo watu wanaweza kuunga mkono ikiwa wako na Uh, nja ikiwa wako na shida wanaweza kukua pamoja ikiwa shilingi ya Kenya hayuko wako na alternative wako na chance nyingine kusaidiana mm. so hii ni hadithi uh, ini mwisho ya mimi kusimulia uh, naomba umeelewa hiyo uh, hadithi and utatumia hiyo sarafu pia